Eu vou dar continuidade à série Inconformados com o Sistema. Quem está acompanhando a série? Fala para mim aí. Tem fominha que depois assiste de novo no YouTube? Deixa eu ver se tem algum fominha aqui. Tem gente? Tem gente que abre lá no YouTube com Bíblia, papel e caneta também? Deixa eu ver se tem. Tem mesmo? Fala a verdade. Eu acho maravilhoso, irmão. Ontem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem nós estivemos lá em Orlando. Quero louvar a Deus aqui pela vida do nosso pastor André, um cara visionário, do pastor Samuel Misraí também, que é o pastor responsável pelo Art Factory, que é um ministério que tem feito tantos musicais lindos, né, tantas manifestações culturais de arte assim tão poderosas. E ontem nós tivemos ali o N, né, que é aquele musical da Broadway. Quem conhece a história de N, aquela órfã e órfã. E eles adaptaram, obviamente, com alguns detalhezinhos, e foi maravilhoso. E nós recebemos o convite para, no final de cada espetáculo, de cinco da tarde, oito da noite, nós ali podemos contar o nosso testemunho sobre a adoção. E foi lindo a gente falar da nossa história de adoção, também como N foi adotada. E, e ver Deus salvar tantas pessoas, tantas pessoas serem tocadas, tantas famílias tocadas com o amor de Deus, o amor adotivo do Pai, tantas pessoas entregando a vida para Jesus. Nós fizemos apelo, mano. na Lagoinha a gente faz apelo em todo canto. Viu? Até no musical tem apelo, vai ter a, na festa country vai ter apelo. É? Outra coisa, irmãos, o pessoal está achando que é brincadeira que eu estou falando que vai ter animal na festa country. Não é brincadeira, viu? Eu reuni com a equipe essa semana, eles falaram, pastor, é brincadeira. Eu falei, não, até vocês estão achando que é brincadeira. Não, vai ter animal, de verdade. Mano. Vai ter cavalo, vai ter vaca, vai ter cabrito, vai ter porco. Vai ter tudo para o seu filho vir poder brincar. Vai ser a melhor festa country dos Estados Unidos, amém? Então, a gente está muito feliz de voltar de Orlando e, e ser ponte de Deus, né? através do nosso testemunho. Foi muito emocionante para nós, testemunhar da nossa história de adoção da nossa família e ver Deus, pela sua graça e misericórdia, usar a nossa história para alcançar tantas pessoas para Jesus, né? tantas famílias. E em nome de Jesus, Lagoinha de Jacksonville, nós vamos trabalhar com os órfãos, amém? Nós vamos ter algo maravilhoso. Mas hoje eu quero dar continuidade à nossa série Inconformados com o Sistema. Semana passada eu falei sobre família no padrão de... No padrão de... Fala para mim. Família no padrão de... De Deus, obrigado, linda. Hoje eu vou falar sobre casamento. Tem alguém empolgado aí para ouvir de casamento? Eu estou vendo que tem uns solteiros que vieram até mais arrumado hoje. Será que eu entrego? Sabe o que eu digo? Não sei. Tinha gente que falou, pastor, eu não vou nem voluntariar, eu quero sentar na primeira fileira. Oh, meu Deus. Tem gente que foi a semana toda, chega segunda e não chega domingo, pastor. Hã? É. Tem que, chamar, tem, tem que ser esperto mesmo, tem que chamar a atenção. Vou falar sobre isso hoje à noite. Falar sobre casamento. É maravilhoso falar sobre casamento, né? E vou começar recapitulando onde eu terminei domingo passado. Domingo passado eu terminei falando sobre que os muçulmanos e os judeus, eles não casam com qualquer um. Quem lembra que estava aqui semana passada? Muçulmano só casa com muçulmano, judeu também só casa com judeu. E eu terminei falando algo que para mim é muito simples, mas é muito forte. A diferença de oposição e de infiltração. A oposição, muitas vezes, ela parece ser maléfica, ela parece que vai acabar com a igreja. E nós vivemos dias assim, né, de cancelamento, de censura, de perseguição mesmo. Eu preguei há dois domingos atrás sobre negue a Jesus. Eu falei a lista de, de é, países que são perseguidos, os 50 mais perseguidos. Eu falei como acontece a perseguição com atos violentos, com, com incitação, com igrejas queimadas, e tortura e tantas coisas, mas também através de muita pressão. A oposição e eu falei isso domingo passado, ela nunca parou a igreja. Lembra que nós terminamos o culto cantando aquela música? A perseguição não parou a igreja. E é verdade. A perseguição é uma oposição que ela nunca na história, desde o nascimento da igreja, ela nunca conseguiu parar a igreja. Ela sempre fez a igreja avançar. A, a oposição sempre fez a igreja chegar em novos territórios, alcançar novas geografias. A perseguição sempre levou o povo a orar mais. Porque o povo com medo ora para caramba, né? Medo de morrer, medo de ser perseguido, o povo ora. 
A perseguição nunca parou a igreja, irmãos. Sempre fez a igreja crescer. Mas em nossos dias, nós vivemos algo que é muito pior do que a perseguição, do que a oposição que faz a igreja crescer, que é a infiltração. Fala comigo, infiltração. A infiltração ela não faz a igreja crescer, ela faz a igreja fracassar. A infiltração ela não faz a igreja avançar, ela faz a igreja estagnar ou retroceder. E a maior forma de infiltração hoje, nós estamos vendo, que não é de hoje, mas eu digo hoje, na nossa geração, nós temos pessoas infiltradas em todos os lugares. Irmão. Um tempo desse atrás viralizou um vídeo, não sei se vocês viram, mas viralizou bastante mesmo um vídeo, de pessoas falando estratégias de pessoas satânicas se infiltrando nos ministérios infantis das igrejas. Quem viu esse vídeo? Infiltração. Pessoas que chegam. Ah, eu, eu amo Jesus, eu quero ser um voluntário. Ah, quer servir aonde? No Ministério Infantil, achando que o Ministério Infantil tem porta aberta. Qualquer um pode ir, não pode ir, não. Na Lagoinha, a gente faz até, olha, até os antecedentes criminais. E eu não estou brincando. Por quê? Vai cuidar de criança, irmão. Eu vou botar meu filho para cuidar de... Qualquer um vai pegar nos meus filhos, vai cuidar dos meus filhos, vai falar com meus filhos. Não, 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 não. Os nossos filhos, irmão, são a herança do Senhor. Agora, o diabo sabe que às vezes o Ministério Infantil é o mais largado, né? É o mais. E aí eles chegam e vão aonde? Se infiltrando naqueles que são os mais vulneráveis, os mais frágeis. Mas tem infiltração em todo canto, irmão. Tem infiltração na, no, no pessoal do louvor. Tem. Tem infiltração no meio da igreja mesmo. Eu conheci um caso verídico de uma pessoa que se infiltrou na igreja para destruir a família pastoral. Investir para que o pastor caísse em adultério com ela. Infiltração. Tem infiltração nos púlpitos. Pessoas se dizendo pastores e pregando um evangelho que não é a Bíblia. De um Jesus que não é o Cristo. De um Espírito que não é o Santo. Tem infiltração em todos os lugares, irmão. Mas a pior infiltração que existe é a infiltração dentro dos lares. Porque a igreja você vem uma, duas vezes por semana. O lar é todo dia. O nível de influência, o nível de, de ensino, o nível de criação, de, 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 de transferência de valores é muito mais intenso dentro de casa. Por isso a gente tem orado tanto, irmãos para que Deus levante casamentos saudáveis no nosso meio. Aleluia. Casamentos saudáveis vai ser a maior expressão do reino de Deus nos últimos dias. Famílias cristãs estruturadas vai ser o evangelismo de maior impacto. Eu ainda estou só recapitulando, né, irmãos? Vou começar agora a pregar, tá? Hoje à tarde, enquanto nós orávamos como família, e a gente colocou uma canção e oramos e depois pedimos para as crianças falar o que Deus tinha falado com elas, o que Deus tinha falado comigo, com Jana. Enquanto a gente chorava, veio uma imagem muito forte na minha mente, irmãos. E vinha a imagem de Deus Pai. Sabe quando o pai, ele leva a dama, a, a filha, perdão, a noiva até o altar? Veio essa imagem na minha mente enquanto eu orava, cara. Deus Pai, levando os seus filhos para o altar. Sabe aquela cena que emociona todo mundo, né? Começa a tocar aquela música. Tan, 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 tan. Todo mundo chora no casamento, né? E aí a noiva entra com quem? O pai, se ela tem oportunidade, né? Mas é, é a tradição, é o pai levar a noiva, o pai entregar a noiva para aquela nova fase, para aquele novo momento. Agora ela deixa de ser filha e vai se tornar esposa de alguém. E veio muito forte no meu coração, irmãos, que Deus, Pai, Ele quer levar os seus filhos e suas filhas para o altar. Ele não quer entregar os seus filhos e suas filhas para qualquer um. Amém? Eu vou falar algumas coisas hoje à noite aqui, eu espero que eu consiga falar tudo. Né? É, que algumas coisas são fortes, mas eu espero que você se sinta bastante amado, que eu vou tentar falar com amor de Pai. Pode ser? Aleluia. São algumas coisas que são bem... Duras de ouvir, mas está na Bíblia e eu não posso pregar outra coisa que não seja a Bíblia. Pode ser? Vocês estão querendo ouvir de casamento? Tem alguém arrependido? Dá tempo de sair ainda, hein? 
Deixa eu falar. Muitos cristãos hoje, irmãos, acabam se relacionando. Se envolvendo de forma romântica com pessoas que não são cristãs. E eles querem a casar. Por vários motivos, certo? Carência emocional. Será que tem alguém aí carente emocionalmente? Não fala, querida. Não, não se entrega. Carência emocional. Nós somos seres emotivos. É, no, é normal, é natural, ok? Nós temos emoções. Nos sentimos carentes. Pessoas querem casar e acabam tendo um relacionamento romântico, namoro, se envolvendo por atração física. Atração física. Desejos. É natural também, correto? O problema é se você não sente. Aí é um problema. Né? Inclusive hoje, é pior ainda, hoje é sério o negócio. Se um homem não sente uma atração por uma mulher, aí está sério. Mas tem pessoas que usam somente da atração física, do desejo sexual, para se envolver num relacionamento. Outras pessoas acabam se envolvendo com medo de ficar para titi ou para titia. Outros se envolvem por conta da pressão social. Tem que casar. Tem que casar porque está solteiro ainda dessa idade. Algumas carreiras, se você for sozinho, não, até você vai ser mal visto. Para você chegar em alguns lugares de promoção, você tem que estar casado, pelo menos para sair na foto. Há uma pressão, correto? Vocês estão comigo? Então fala comigo, não deixa sozinho, não. Tem gente que se envolve, por quê? Porque quer sair de casa. Não aguento mais, quer sair de casa. E aí o sair de casa pode ser por vários motivos. Pode ser um desejo só de ser independente. Não, eu já pago minhas contas, eu já me sustento, eu, 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 quero, eu quero sair de casa. Outras pessoas saem de casa porque cresceram num lar tóxico. Cresceram num lar não estruturado, não saudável. E a pessoa ficou talvez a adolescência, a juventude dela falando, na hora que eu puder eu vaso daqui. Porque ela não aguenta mais aquele ambiente doentio. Ela quer viver algo novo. Então, quando ela vê uma oportunidade de relacionamento, de se juntar com alguém, de viver algo novo, ela se envolve, porque, na verdade, ela quer fugir daquele lugar. Muita gente se envolve porque acha que só vai ser feliz no dia que casar. Ah, não, eu... eu, eu... Eu, eu quero ser feliz, olha a família de fulano, família de cicrano e tal. Eu quero ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Mas a gente aprendeu que o, o solteiro, ele só está pronto para casar com alguém quando ele se sente inteiro, só ele e Jesus. Pessoas acabam se envolvendo com não cristãos por falta de conhecimento bíblico. Conhecimento da palavra. Geralmente, quando você questiona um crente que está prestes a se casar com uma pessoa que não é cristã, né, as respostas sempre são mais ou menos assim. Eu amo. E o amor é que importa. É o amor, pastor. Ele prometeu que vai para a igreja comigo. E quando ele tiver filha, ele diz que ele vai para a igreja comigo e com as crianças. Outra coisa que a gente escuta bastante nos aconselhamentos é, mas se eu romper com ele ou com ela, quem vai falar de Jesus para ele? Você já tentou apresentar alguém do mesmo sexo para essa pessoa e deixar ela ter um relacionamento só de amizade? E essa pessoa falar de Jesus para ela, para ver se ela quer mesmo Jesus ou só que ela quer dar um golpe em você. Porque se ela quiser Jesus, ela vai ouvir de Jesus de qualquer pessoa. Agora, usar a desculpa de, de namoro evangelístico. Eu estou tentando ser amoroso, irmãos. Amor, eu quero amar todo mundo. Mas quem ama precisa falar a verdade. Até para pessoas que talvez estão aqui e não sejam cristãs. Né? Talvez hoje é o seu dia de se tornar cristão. 
você vai entender a maravilha de ter uma família estruturada, unida, em harmonia. Não é uma mensagem para excluir. É uma mensagem para desejar para você tudo que Deus tem para você. E eu vou apontar caminhos para você, para você viver o melhor de Deus para a sua vida. Não são caminhos de exclusão. São caminhos que apontam o destino de Deus para a sua vida. Se sinta amado, por favor. Tem pessoas que dizem assim, mas, mas pastor, eu orei sobre isso tanto tempo, eu estou sentindo paz, pastor. Aí tem gente que fala assim, mas pastor, Deus até falou comigo. Aí quando põe Deus no meio é difícil até a gente continuar o aconselhamento. Quem é a pessoa dizendo que Deus falou, você vai falar o okay. quê? Agora, será que é Deus mesmo? É Deus Sol, Deus Lua, que Deus é que está falando com você? Existem duas tentações, irmãos, para um cristão solteiro. De forma bem genérica, tá? Existe a tentação da pornografia. E a pornografia, a maioria dos cristãos sabe que é errado. Certo? Pelo menos nas igrejas normais, né? Tem várias igrejas hoje aí que você não, não pode levar tanto a sério o que eles falam. Mas na maioria da igreja mesmo, que é a igreja de Jesus, que prega a Bíblia mesmo, a Bíblia de verdade, sem, sem rodeio, sem tirar nem pôr, o cristão sabe que pornografia é errado. O cristão sabe que pornografia, ele faz aquilo e já dá um pum, um negócio aqui na mente dele. Fala, eita, vacilei. É errado. Ele se sente mal. Se ele, se ele é um cristão, ele tem o um Espírito Santo na vida dele, amém? E o Espírito Santo vai constranger ele, porque é o Espírito que convence do pecado. Então a pessoa que é tentada na pornografia, o que, que ela faz? Ela sabe que é errado, mas ela tenta fazer sabe o quê? Ela oculta. Ela oculta. Ninguém sai aí andando e fala, ei, irmão, tudo bom? Entrei no site pornográfico hoje, mano. Estou mal, mas entrei. Ninguém fala isso. Ninguém sai, rapaz, eu estava passando aqui o meu dedinho aqui no, no, no celular e de repente eu cliquei num negócio, rapaz. Não, não. As pessoas, elas não conversam sobre isso. Elas ocultam. Elas sabem que é um tipo de tentação e elas ocultam. Elas sabem que é errado. Agora, o outro tipo de tentação dos solteiros é a tentação de se envolver de forma romântica com quem não é cristão. E esse outro tipo de tentação, diferente daquela que ela oculta, essa aqui ela não oculta, essa aqui ela tenta justificar. Essa aqui, ela fala assim, olha, é, é, pastor, é o seguinte, ele é gente boa demais. Ele não rouba, ele não mata. Ele é um cidadão de bem. Só falta Jesus. Irmão, só falta Jesus, falta tudo, irmão. Pelo amor de Deus. Se só falta Jesus, como assim só falta Jesus, irmão? Aí as pessoas tentam pegar versículos até, né? Deus é amor. As pessoas, elas não ocultam. Porque... Alguns até tentam, ficam namorando escondido um tempo, mas depois elas não aguentam. Elas assumem publicamente o relacionamento. Aí o que, é que elas fazem? Elas querem justificar. Provérbios 31, 30. Se puder soltar para mim aí esse, esse versículo. Eu trouxe vários versículos para vocês, irmãos. A beleza é enganosa. A formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Provérbios 21 está falando para um jovem como ele deve procurar, buscar uma mulher para casar. Ele, e ele chega no auge dele, do capítulo 31, no versículo 30, e ele vai dizer o seguinte, Ei, a fonte... A fonte da nobreza, o segredo para você achar uma mulher, não é só você olhar a sua beleza. Ou o seu charme, algumas versões falam, né? o charme é enganoso. A formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa vai ser elogiada ou louvada, dependendo da versão. Irmãos, eu não estou dizendo que você tem que casar com gente feia. Certo? Lá no Ceará a gente fala desabonitada. É mesmo, 
Rapaz, o bicho é desabonitado. A gente fala mais ou menos assim, Vinícius, lá. É. O hormônio tem que falar, irmão. Tem gente que só quer ouvir Deus. Não, você tem que ouvir os seus hormônios também. Eu orei, pastor. Né? E aí eu, eu sinto uma paz. Mas aí, você sentiu o perfume dela? Você tem um, né? Rolou alguma química? Não, ela, ela é bonita por dentro, pastor. Não, irmão, você vai acordar com ela todo dia. Todo dia. Sabe, sabe aquela, aquela brincadeira que a pessoa se encantou com a menina que cantava no louvor? Canta lindo, fala. Cantava lindo. Aí o cara foi casar com ela, rapaz. Casou porque ele se encantou com a voz dela. Aí quando ele casou na lua de mel, quando ele olhou para ela e falou... Pelo amor de Deus, canta minha filha, canta Canta É verdade, irmãos Você Vou falar uma coisa O hormônio não é demônio O hormônio vai gerar em nós A química que a gente precisa, irmão Quando eu deparei com a Jana, eu falei Pelo amor de Deus Quantas voltas eu vou dar no meu caminhão Mas eu vou encher essa caçamba não vou desistir, meu irmão. Vale a pena. Vale a pena. Então, eu não estou dizendo para você que você tem que ser atraído só por aquilo que é interior. Não, Deus nos fez corpo, alma e espírito, amém? Para cada pé tem um sapato, irmão. Talvez para mim é desabonitada, para você é Miss Brasil. É o seu hormônio que tem que falar. Ah, pastor, mas eu estou sentindo uma atração física por ela. Amém, irmão. Se você não sentir, é um problema. Tem gente hoje que na igreja você tem até que estimular. Vai lá. Mas, pastor, não, eu vou fazer só corte. Não, você precisa dar um chupão nela. Você precisa, você precisa aflorar a sua hombridade, a sua masculinidade. Porque você está muito afeminado, meu filho. O normal é fazer corte. Já tem gente falando assim, dá não, pastor, dá não, dá não, vou embora, vou dizer, vou fazer de conta, vou tomar água, vou no banheiro, tá, tá pesado, pastor, tá pesado, tá pesado não, querido, nem comecei a ler a Bíblia ainda para você. Mas deixa eu falar para vocês, você tem que casar com alguém que seja de Deus, irmão. que você goste de olhar também para aquela pessoa. É verdade que a beleza, com o tempo, vai, vai passar, irmão. Não adianta botox, não adianta... Não adianta, a gente já botou tanta coisa que ela nem fecha o olho mais, nem... Né? né? Tentando manter a formosura, mas a Bíblia diz a formosura é passageira, querido. Entendeu? Vai chegar a hora que a formosura vai passar, mas na hora de escolher, escolhe pela formosura também. Não só pela formosura. O texto diz, ei, tem beleza, tem charme, tem formosura, mas o ponto principal, ela teme ao Senhor? Ele teme ao Senhor? Porque o músculo dele, daqui a pouco, é, é, vai, vai murchar. E hoje ele talvez está bombado, hoje a barriga dele é tanquinho, daqui a pouco, irmão, ele vai ter outro tipo de barriga. Entendeu? Mas ele teme ao Senhor? Ele teme ao Senhor? Nosso casamento, irmãos. Eu aprendi isso com a Suzana Kramer. Foi psicóloga. Nosso casamento. Nos ajudou muito, durante muitos anos. Virou quase a nossa família. Né? Psicóloga cristã, diretora do curso de psicologia da Universidade Federal do Ceará. Maravilhosa. Ela ajudou a gente demais. E ela falava, olha, Davi, você tem um propósito. Jana tem um propósito. Mas quando vocês casaram, tem um propósito da família. Entendeu? Tem um propósito que nasce com o casamento. Vocês lembram que eu falei semana passada que casamento não é para companheirismo? Casamento é para conquista. Casamento é essa união de propósitos que toca a nossa geração. Ontem a gente, foi, a gente ficou muito emocionado, irmão, de verdade. Eu, eu, eu amo pregar, eu amo dar aula, eu amo falar em público, mas ontem eu tive dificuldade de subir no palco e falar. Eu estava com a boca seca, o lábio tremendo, a Cléo, todo mundo nervoso, todo mundo chorando. Mas ontem 
Depois que nós saímos do primeiro espetáculo, a gente entrou no carro, aquela choradeira, aquela coisa toda, a gente falou, Deus, obrigado. Obrigado porque eu casei com a Jana, Senhor. Falei para os meus filhos, olha, nós podemos ser só a ponte entre as pessoas que não conheciam o amor adotivo do Pai. Pessoas que não conheciam Jesus. E nós simplesmente subimos no palco, irmão, não fizemos nada. Contamos a nossa história e fizemos o um apelo. E dezenas de pessoas entregaram a vida para Jesus. Hoje à tarde, de novo, a gente falava se a gente não tivesse casado. E eu brincava com ela. Eu falei, se eu tivesse casado com um rapaz lá. E ela fala comigo, e se eu tivesse casado com ela? Teus filhos iam assim, ah, não, porque ela era baixinha. <risos> eu estou me expondo, posso expor? Ela brinca com as crianças, as crianças pegam, põem a roupa bem aqui. Pai, os teus filhos iam ser assim, ó. Eu falei, rapaz... Deus foi bom demais comigo. Deus me deu uma mulher mais alta, mais bonita, mais cheirosa, mais... Oh, meu Deus. Mas hoje, não se trata só da gente ser atraído um pelo outro. Não se trata só de manter o romantismo, a vida sexual ativa. Não se trata só da gente ser cúmplice. Não se trata só da gente ser amigo. Se trata da gente entender o nosso propósito como família. Porque é muito maior do que eu e ela. Toca os nossos filhos. Toca quem nos ouve. Toca quem nos conhece. Toca quem caminha conosco. Toca uma geração, irmãos. Se nós não tivéssemos casados, não teria a Cléo. Não teria o Rafa. Eu não sei onde a Cléo estaria. Não teria o Rafa, esse rapaz cheio de Deus, esse cara que... Irmãos, não teria a Lagoinha de Jacksonville, provavelmente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito mais sério do que a gente pensa, do que só uma vontade de dar um beijo na boca, de, de sentir a pele do outro, de ser atraído sexualmente. É muito mais sério do que isso, irmãos. Só que agora, quando a gente está querendo se envolver, a gente é muito impulsivo e é perigoso ser levado pelos impulsos. É perigoso, irmãos. Gênesis 2,18. Solta para mim aí, por favor. Gênesis 2,18. Vai falar para nós sobre o propósito do casamento. Primeiro texto que fala sobre casamento na Bíblia. Está aqui, Gênesis 2,18. Como é que diz aí? Vamos ler junto? Então, o Senhor Deus declarou. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Primeiro mal da humanidade, irmãos. Eu sempre pergunto para os meus alunos, qual foi o primeiro mal da humanidade? Aí o pessoal fala, foi o pecado. Foi a desobediência de Eva. Foi talvez a negligência de Adão de deixar Eva... É, vulnerável diante da serpente, da tentação. Foi a vontade de querer ser igual a Deus, certo? Podia, a gente podia passar várias, uma lista aqui de qual foi o primeiro mal da humanidade. Qual foi? Foi querer ser igual a Deus? Foi o pecado? Da desobediência? Deus falou para não comer, de celular e comer? Não! O primeiro mal da humanidade não está em Gênesis 3. Gênesis 3 é que fala da queda do homem. O primeiro mal da humanidade está antes de Gênesis 3, está em Gênesis 2. Quando Deus olha depois que criou todas as coisas. E terminou de criar no primeiro dia, ele falava, isso é bom. No segundo dia ele olhava e falava, isso é bom. No terceiro dia ele falava, isso é bom. No sexto dia ele criou o ser humano e falou, isso é muito bom. No sétimo dia ele descansou. Só que depois que passa o descanso dele, ele olha para a humanidade, para o ser humano, para a criação. Aí Deus fala, tem uma coisa que não está boa. O leão tem a leoa. O cavalo tem a cadela. Ou oh, o cachorro tem a cadela. O, ca o cavalo tem a égua. Eu pensei no cavalo e falei... O cavalo tem a égua, o cachorro tem a cadela. E aí Deus olha, irmão. Deus olha e fala, Ei, isso não é bom. Não é bom. Deus olha para Adão e fala, Ei, dá nome para os animais. Deus, Adão vai lá e dá nome para os animais. E aí Deus olha e fala, Ei, mas tem alguma coisa que não está legal. O homem está sozinho. O homem não tem ninguém que lhe seja um auxiliador 
idôneo, um auxiliador idôneo. O que é auxiliador idôneo, pastor? A auxiliadora, no hebraico, é a mesma palavra que usava para força, para manifestação de, da força de Deus para o seu povo para vencer batalhas. A auxiliadora é aquela que tem a capacidade, a habilidade, a força de ajudar, de ser suporte. Idônea é aquela que é adequada adequada fisicamente, adequada mentalmente, adequada espiritualmente, aquela que foi dada de forma adequada, para que Para que Adão pudesse cumprir um propósito, qual o propósito? De ser fecundo, multiplicar, encher a terra, Adão não conseguiria cumprir o seu propósito sozinho, não adiantava, Deus falei, não está bom, vou te dar um auxiliador idônea, idônea é compatível, compatível irmãos, tem cristão que está procurando pessoas que não são compatíveis. Não é adequado. Parece ser engraçado, como eu falei aqui, né? O... Não foi que eu falei que eu errei? O cavalo e a cadela? Mas está cheio de cavalo e cadela dentro das igrejas. Porque não é adequado, não é compatível. São seres de espécies diferentes. Isso que é julgo desigual, irmão. Julgo desigual, 2 Coríntios 6, 14. Vamos abrir? Alguém já ouviu falar dessa expressão, julgo desigual? Julgo desigual. Vamos lá. 2 Coríntios 6, 14. Olha o que, é que Paulo ensina para mim e para você, irmão. 2 Coríntios 6, 14, diz assim, não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que comunhão, ou que comunhão pode ter luz com as trevas. Verso 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Ou que união do crente com o? Vocês estão lendo? Incrédulo. É o versículo 15. De onde é que vem essa expressão aqui que Paulo usa, irmãos? Deuteronômio 22, 10, diz assim. Não arem a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Depois põe lá no Google a, ideia, a, a imagem do jugo sobre os animais. Para arar a terra. Deuteronômio 22, 10 diz, não coloque um boi e um jumento no mesmo jugo para arar a terra. Por quê? Porque são animais de espécies, o quê? Diferentes. O boi tem a sua velocidade, o boi vai andar para frente. O jumento tem outra velocidade, ele vai mais rápido, ele vai para outro lado. Não vai dar certo, irmãos. Outra coisa sobre o boi e o jumento. É que lá em Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 1 a 8, vai falar que o boi era, aos olhos dos judeus, um animal puro. E o jumento era um animal impuro. Quando Paulo diz que não coloque-se sobre julgo desigual, está dizendo, ei, você precisa estar com alguém da mesma espécie. Você precisa estar com alguém que vai na mesma direção, na mesma velocidade. Você tem que estar junto com aquele que assim é considerado puro também. Não dá para juntar puro com impuro. Estão pegando, irmão? Assim como é no natural, é no espiritual, irmãos. O casamento dos cristãos precisa ser com cristãos. E aí quando Paulo fala de julgo desigual, ele está falando de seres de espécies diferentes, certo? Não vai dar certo. Volta lá para Gênesis 2, sobre o primeiro casamento da história, que dá base para todos os outros casamentos do ser humano. Quando Adão acorda do sono que Deus botou Adão para dormir, porque falou que não era bom que ele estivesse sozinho, falhei um auxiliador que seja idônea, a Deus põe Adão para dormir e tira da costela de Adão, e faz da costela de Adão Eva. Gênesis 2, 23, quando Adão acorda e olha... E ele fala, uff, eita glória. Eu acho que ele deu uma rajada de língua. Deu uma sapateada e falou, eita, essa é osso dos meus ossos. Essa é osso dos meus ossos. Ele falou, eita, essa aí dá para eu casar. Essa eu tenho coragem. 
essa é da mesma espécie. A expressão osso no hebraico fala do, da área mais interna, da, da maior essência do ser humano. O osso é aquela estrutura que vai manter a proteção dos órgãos vitais no corpo. Quando Adão diz, ei, esse é o osso dos meus ossos, você está dizendo, ei, essa carrega a mesma essência. Essa carrega a mesma estrutura, essa vai me proteger. Com essa, nós vamos cumprir um propósito. Essa é o osso dos meus ossos. No casamento do julgo desigual, irmãos, entre crente e descrente, vai ser difícil. Vou falar para você que eu já vi acontecer? Já, lógico. Mas a minha função como pai e como pastor é ensinar o que a Bíblia diz para alertar, para prevenir ou para remediar. No julgo desigual, irmão, um vai se preocupar com as coisas espirituais. O outro vai se preocupar com as coisas materiais. No julgo desigual, um vai buscar as coisas eternas daquilo que o céu está falando. Outro vai buscar só as coisas passageiras desse mundo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14 e versículo 39 vai dizer o seguinte. Vocês aguentam mais Bíblia aí, irmãos? Amém mesmo? Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. E assim, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Paulo está escrevendo num contexto onde houve conversão de um dos dois pós-casamento. Pós-casamento. Precisa falar de novo? Pós-casamento. O que que Paulo diz? Separa! Não, não, não. Se foi a mulher que se converteu, o testemunho dela vai alcançar o marido. Se foi o homem, o fato das, dele andar em santidade, em temor, se ele bebia, não bebe mais, se ele adulterava, não vai adulterar mais, se ele era um pai ausente, ele não vai ser mais. Aquela mulher não vai aguentar, ela vai falar, ei, Onde é que você está indo, queridão, no domingo? Me fala, por favor. O que foi que aconteceu? E ele vai falar de Jesus para a esposa. E ele vai ganhar a esposa. Agora, o texto vai além. O texto vai dizer que porque um é santificado pelo outro, os filhos vão ser puros. Ou seja, se não há uma santificação de ambos, toca na impureza dos filhos. Se um crente normalmente casa com um descrente, o filho vai ser sem religião. Estatísticas mostram isso. Normalmente, se um crente casa com um descrente, vai ter filho sem religião. Paulo está dizendo o seguinte, ei, versículo 39, ele fala até para viúvas, olha, mulher, a mulher está ligada enquanto vive ao marido, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem? quiser, com quem quiser, acaba aí o versículo, irmão, contanto, irmãos, o contanto faz toda a diferença, contanto que ele pertence a quem? Ao Senhor, a Bíblia está clara, irmão, se ela é viúva, ela está livre para casar de novo, contanto que seja no Senhor, Primeiro Coríntios 9, 5 diz assim. Primeiro Coríntios 9, 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Isso aqui está dizendo que os crentes da igreja primitiva, assim como aqueles que eram líderes, os apóstolos e outros, eles casaram com mulher irmã. Essa expressão fala o quê? Que era uma mulher irmã. Crente. Eles não casaram com qualquer um, eles casaram com esposa. Crente, irmãos. Crente. Nós precisamos entender que o julgo desigual, irmãos, vai trazer uma série de dificuldades para o casamento. Porque se não tem concordância, se não tem unidade, se cada um vai para um lado, se cada um vai para uma velocidade diferente, irmãos, 
na hora das decisões mais simples ou mais complexas do dia a dia, sobre carreira. Onde nós vamos morar? Um vai escolher o que o mercado está dizendo, o outro vai querer orar. O que, que Deus está querendo dizer? Aí se Deus fala uma coisa e aquele ali não ouve Deus, vai dar o quê? Vai dar problema, irmão. Vai dar problema. Ah, e sobre como gastar o dinheiro? Eu, não, eu vou dar meu dízimo e vou ofertar. E o outro vai falar, vai dar dinheiro para pastor? Você é besta? Vai falar ou não vai? Está dando dinheiro para a igreja? Agora? Do só do nosso trabalho? Eu não concordo. E pá, e no domingo? Vai chegar domingo, vai fazer o quê? Vai assistir futebol, vai beber sua cervejinha e a mulher vai querer vir para a igreja. Vai trazer os filhos. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu, eu vejo vários, vários casos de maridos que deixam as esposas nos cultos e não vêm para o culto. Eu não entendo isso. Mas a Bíblia explica. Tem alguma coisa que não está em concordância, em harmonia. Não está igual. Parece que não está adequado, não está compatível o negócio, rapaz. Na hora de criar os filhos, um vai falar, não pode assistir o desenho da Barbie, o filme da Barbie. O outro fala, vai. O que é que tem? É Barbie. É a Barbie, deixa a menina aí. O outro vai falar, não. Tem lá um doutor que é trans, diz que o quem é só o quem, que quem é mesmo é só a Barbie e tal. Aí, aí vai ficar aquela, né? Um vai querer levar para assistir o Sound of Freedom, o outro vai querer levar para assistir Barbie. E aí, vai assistir o quê? E a criança vai ficar no meio. No meio do jugo desigual, sofrendo. Não sabe quem obedece, não sabe quem segue, não sabe o que crê, não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Vai chegar um feriadão, o que, que a gente vai fazer? Rapaz, vamos para a convivência da igreja? O outro vai falar, não, combinei com os meus colegas, nós vamos viajar. Está tudo preparado, já compramos engradado. Está tudo certo. Carne, bebida, forró. E aí, faz o que no feriado da família? Antes de casar, ninguém pensa nessas coisas, irmãos. Vamos, vamos reservar um dinheiro para reformar os móveis do quarto das crianças? Não, não, eu vou gastar dinheiro com as minhas coisas. Não, vamos, vamos ser patrocinador da festa cauta. Que conversa de festa cauta? Você é besta que eu vou botar meu, minha empresa lá? É jogo desigual, irmãos. Pelo amor de Deus, pega esse conselho. Se não entrou ainda, não entra. Pelo amor de Deus, nesse negócio. Se entrou, tem jeito. Eu já vi acontecer. Tem jeito. Se os pais estiverem divididos, irmãos, a guerra já está perdida. Eu não sei vocês que têm filhos. Ninguém nunca me ensinou, cara. É difícil. É ou não é? Se tem dia que eu e Jana, a gente só, a gente só consegue dobrar o joelho e orar. Tem hora que a gente fala, não sei mais o que eu faço. Será que está entrando alguma coisa? Será que está valendo a pena? Será que a semente que a gente está plantando vai brotar um dia? Irmãos, o que, que a gente faz? Vamos orar e jejuar. Vamos botar a mão na cabeça deles. Vamos profetizar. Vamos botar eles para orar com a gente. Mas imagina, irmão, se não tem o outro do outro lado dizendo, eu vou orar também. Vai ficar muito difícil, irmãos. Nós podemos ser diferentes na personalidade. Nós podemos ter histórias diferentes. Nós podemos até ter gostos diferentes. Agora, ter fé diferente é muito difícil, irmão. Eu vou te aconselhar, antes de casar, abra bem o olho. O pastor que nos casou falou isso para nós. Abra bem o olho. Olha tudo. Olha tudo. Se toma banho direito, se anda cheiroso, se tem suvaqueira, se não tem. Se escova o dente direito, como é que trata o pai, como é que trata a mãe. Se tem propósito de vida como é que gasta o dinheiro, se é preguiçoso, se não é. Olha tudo, olha, se for menina, olha como é que ela se veste. Se ela está mostrando muito o corpo, para que esse negócio mostrar o corpo? Eu posso falar? Eu queria que a Jana falasse, mas eu vou falar. Ô, irmãs, por favor, não mostra, não mostra o corpo não, irmãs. 
Deixa os meninos imaginar Deixa ver só depois de casar Vai ser bem melhor Não mostra não tanto Deixa para mostrar depois O pessoal brinca, né? Que a gente quer fazer tudo antes Depois que casa parece que não faz, né? Depois que casa parece que acostuma a ver, né? Quer ver antes Quer bisbilhotar antes Quer pegar antes Deixa para pegar depois irmão. Deixa para ver depois, irmão Entendeu? Menina, tema ao Senhor A menina que teme ao Senhor, ela vai, ela vai cobrir o corpo Lá em casa eu pego no pé demais da minha Sobe esse negócio, para quem está mostrando o um ombro? Para quem está mostrando um umbigo? Para quem? Vou mostrar um umbigo para as pessoas Eu não sei nem para que tem umbigo, é só para ter lá dentro, né? Lá dentro, é só para ter o cordão umbilical O resto não tem que mostrar para ninguém não, mano. esconde o umbigo hein? Entendeu? Esconde essa parte aqui, pelo amor de Deus, irmão Mamães, converse com as filhas Nós estamos fazendo isso lá em casa Dá trabalho pra caramba dá trabalho. Mas isso defrauda os outros meninos Gera nos meninos desejo Que não é pra gerar Entendeu? Não é pra gerar É pra gerar a vontade de conversar De comer um hambúrguer, de orar, de fazer qualquer coisa Mas não Não, não, ó o homem tem que procurar uma mulher que tema a Deus Não que mostre o corpo Tema a Deus Casamento misto, irmão Vou terminar com um versículo De Lucas 6 48 e 49 Família feliz, irmãos Não é família perfeita, não tem nenhuma família perfeita aqui Você conversar um pouquinho com a Jana Ela vai falar um bocado de coisa Eu vou pedir para você conversar, vou marcar no cronômetro Bem rápido para não dar tempo ela falar muito Mas você vai ver que a gente não é nada perfeito Nada, 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 nada Os meus filhos não são perfeitos Vou falar uma coisa para vocês Os meus filhos não são os pastores da igreja Certo? Não cobre da Cléo e do Rafael perfeição Eles, eu sou o pastor e a Jana Eles são crianças Em formação Ok? Muitos filhos de pastor se desviam por conta da pressão da igreja Que espera deles perfeição Eles são crianças igual a qualquer outra criança Me ajude também, né? Pelo amor de Deus. Né? Um tem rede bull na veia, o outro é maravilhoso. Estamos aqui, irmão. Nós estamos todos no mesmo barco, todo mundo sendo transformado e querendo acertar. Eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei, irmão. Eu não sou filho de crente. Meus pais não eram crentes. Depois minha mãe se converteu e meu pai não. Meu pai continuou fazendo adultério, um bocado de coisa errada. Eu, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, irmão, eu vivi. Não é bom. Melhor é você aprender com o erro dos outros, irmão. Não faz, não comete esses erros, pelo amor de Deus. E, a, e nós agora tentamos evitar que os nossos filhos passem pelo que nós passamos. Como? Ensinando a Bíblia, irmão. Não tem, não tem outro atalho. Precisa ensinar a Bíblia. Precisa ensinar a Bíblia. Lucas 6 diz assim: ó. Quem escuta a palavra de Deus e não pratica, é como o homem que ao construir uma casa, cavou fundo. E colocou o alicerce na rocha Quando veio a inundação A torrente deu contra aquela casa Mas não a conseguiu o quê? Abalar porque estava bem construída Mas aquele que ouve as minhas palavras E não as pratica É como o um homem que construiu uma casa sobre o chão Sem alicerce No momento que a torrente deu contra aquela casa Ela caiu E a sua destruição foi completa Irmão, essa é a diferença entre um casamento entre cristãos E um casamento entre julgo desigual Um cristão e um não cristão Ou não cristãos Não é que a gente vai ser poupado de luta Não é que a gente vai ser poupado das, das torrentes Que vão bater contra a nossa casa, não O texto diz que é como se fossem duas casas iguais Lindas por fora, mansões, bonitas Externamente talvez a mesma estrutura O crente e o descrente tem a capacidade de construir externamente a mesma casa a mesma casa, irmão Agora, a estrutura do alicerce Que ninguém vê É que vai fazer a diferença Quando, sabe o quê? A família perfeita não é a família sem problema A família de Deus É a família que aprende a passar pressões na vida É pressão, irmão Vou fazer 22 anos de casado Não é o mar de rosa Não fiquei deitado numa rede Tomando água de coco de baixo e sombra me balançando e foi todo o tempo maravilha, não, é 
pressão E o que vai ajudar a gente a passar por pressão, irmãos É se ambos estão firmados na rocha quando a pressão financeira bater na sua porta, se ambos estiverem firmados na rocha, quando a pressão do crise do casamento, a crise conjugal, a crise na educação dos filhos, a crise ministerial, se ambos estiverem firmados na palavra de Deus, é por isso que tem tanto divórcio irmãos, é por isso que tem tanta gente sofrendo, é por isso que tem tanto filho desviado, é por isso que tem tanto filho rebelde, sabe por quê? Não tem Se não tiver esse alicerce A pressão não é que talvez ela chegue Ela vai chegar Agora pastor Eu não casei ainda Então pelo amor de Deus, recebe o conselho do seu pastor Aguenta mais um pouquinho Ora Deus falou, não é bom que o homem esteja de só Então Deus não quer que você fique pro titio e pra titia Deus quer que você case Não é só um desejo seu Ah, eu quero casar, não Deus falou, não é bom que o homem esteja de só como diz o pastor Felipe Baladão, Deus não demora, ele está caprichando. Está caprichando, aguenta mais um pouquinho, vai valer a pena. Vai valer a pena, não fica beijando na boca todo mundo, não. Eu falo para minha filha, esse negócio que todo mundo beija na boca, é igual aquela laranja que todo mundo chupa. Passa aqui todo mundo, você vai querer chupar aquela laranja? Irmão? Não vai, irmão, aquilo é bagaço. Entendeu? Guarda para beijar na boca do teu marido, pelo amor de Deus. Guarda para beijar a boca da tua esposa. Agora se você é casado E os dois ainda Talvez não são cristãos, eu te falo uma coisa Hoje a sua história pode mudar Eu vi isso na minha casa Eu vi isso com os meus pais Eu já vi com dezenas e centenas de pessoas Ei, sabe aquela luta que você está passando Não está conseguindo passar Porque não tem concordância Hoje a unidade pode entrar na sua casa Hoje o que faltava para vocês terem concordância Para aguentar a pressão da América Hoje pode mudar Ah pastor, eu já fui casado Hoje eu sou divorciado ou divorciada Deixa eu te falar Em Jesus você pode começar uma nova história Com Jesus você pode fazer completamente diferente Você pode viver algo completamente novo com Jesus Amém? Fique em pé comigo por favor